அனைவருக்கும் வணக்கம் ஈஸி லெக்சர் சேனல் உங்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறது நம்ம இதுக்கு முந்தைய வீடியோவில் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம்னா என்ன அதில் என்னென்ன மாதிரியான பேராமீட்டர்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது எல்லா ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கும் இந்த லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எப்படி எடுக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பார்த்துருந்தோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் வச்சு அதோட ப்ராப்ளம் நம்ம அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அதோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறதுனால இந்த வீடியோ வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் பற்றின ஒரு தரவு நாலேஜ் நமக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஈஸி லெக்சர் அப்படிங்கிற எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம இப்போ ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நமக்கு கொடுத்துருக்கிற பா ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா ஒரு சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகே ஸோ சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்குறாங்க கால் வந்துருச்சு சாரி இந்த சர்க்கியூட்டை வந்து ஃப்ளைட் மோடில் போட்டுடுறேன் ஓகே சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து நான் இன்புட் நோட் பண்ண மறந்துட்டேன் இது வந்து இ ஆஃப் டியாக இருக்கும் இன்புட் வந்து இஎஃப்டி ஸோ அது ஒரு வோல்டேஜ் சிக்னல் வோல்டேஜ் சோர்ஸாக இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த சர்க்கியூட்டில் நம்ம வந்து இண்டக்டர் எலமெண்ட் இல்லை ரெசிஸ்டர் இல்லை கெப்பாசிட்டர் மட்டும்தான் இருக்குது ரெசிஸ்டரும் கெப்பாசிட்டரும் மட்டும்தான் இருக்குது ஓகே தென் அவுட்புட் எலமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவுட்புட் பேராமீட்டர்னு பார்த்தோன்னா வி டூ ஆஃப் டி ஓகே தென் இன்புட் பேராமீட்டர்னு பார்த்தோன்னா இஆஃப்டி ஓகே இஆஃப்டிங்கிறது தான் இன்புட் பேராமீட்டர் ஒரு ஏசி வோல்டேஜ் இன்புட் பேராமீட்டரில் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி தான் சிம்பிள் இருக்குது ஓகே ஸோ இதுக்கு அக்ராஸ் ஆஃப் வோல்டேஜ் வி டூ இருக்குது தென் இதே வோல்டேஜ் தான் வோல்டேஜ் வந்து எப்போவுமே பேரல் கா காம்பரன்ஸ்க்கு வோல்டேஜ் அக்ராஸ் பேரல் காம்பரன்ஸ் சேமாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ வோல்டேஜ் ஒரு காம்பனன்ஸ்லாம் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா வோல்டேஜ் மாறாது கரண்ட் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதே இது சீரீஸ் கனெக்ஷனில் என்ன ஆகும்னா வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இங்கே பேரலில் வோல்டேஜ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த இங்கே இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் அக்ராஸாக இருக்கிற அதே வோல்டேஜ் தான் இந்த நோடுக்கும் இந்த நோடுக்கும் அக்ராஸாக இருக்கும் ஓகே ரைட் ஸோ நம்ம இங்கே வந்து ரெண்டு நோடு இருக்குது நோடு ஒன் நோடு டூ இந்த ரெண்டு நோடு இருக்குது நம்ம அதனால் இந்த நோடு ஒனில் இருக்கிற வோல்டேஜை வி ஒன் நீ நேம் பண்ணிக்கும் இதை வி டூ நீ நேம் பண்ணிக்கும் நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் அப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இது தான் அவுட்புட் வோல்டேஜுங்கிறதுனால வி டூ ஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை இ ஆஃப் எஸ் ஓகே ஸோ இதுக்கு லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம் அப்படின்னா அவுட்புட்டில் இருக்கிற வோல்டேஜ் வி டூ ஆஃப் டிக்கு லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோன்னா வி டூ ஆஃப் எஸ் கிடைக்கும் அண்டர் ஜீரோ இனிஷியல் கண்டிஷன் அதே மாதிரி இன்புட்டில் இருக்கிற இ ஆஃப் டிக்கு நம்ம லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம்னா இ ஆஃப் எஸ் கிடைக்கும் அண்டர் இஸ் ஜீரோ இனிஷியல் கண்டிஷன் இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் ரேஷியோ வி டூ ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை இ ஆஃப் எஸ் அதுதான் நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனாக இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமுக்கு அமையும் ஓகே ஸோ இப்போ இதை தான் நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ண போகிறோம் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வி டூ ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை இ ஆஃப் எஸ் வாங்க இப்போ இங்கே ரெண்டு நோடு இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த நோடில் வி ஒன் ஆஃப் டி இருக்குது இந்த நோடில் வி டூ ஆஃப் டி இருக்குது ஓகே ஸோ இது ரெண்டும் பேராமீட்டர் இருக்குது இதை வச்சு நம்ம இப்போது கிட்ச் ஆஃப்ஸ் கரண்ட்லாம் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்ளை பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கேசிஎல் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நோடு ஒன்க்கு முதல்ல கேசிஎல் அப்ளை பண்ணுவோம் நோடு ஒன்க்கு கேசிஎல் அப்ளை பண்ணோம்னா இங்கே இஎஃப் டி இருக்குது இதை மறந்துடக்கூடாது ஸோ இது இந்த நோடு இந்த நோடுக்கு அக்ராஸாக இருக்கிற கரண்ட் சம் ஆஃப் ஆல் த கரண்ட் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஸோ இது தான் நோடு இதான் நோடு இதுக்கு வி ஒன் ஆஃப் டி அப்போது இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு இது இந்த பார்த்து வழியாக ஒரு கரண்ட் வரும் அப்புறம் இந்த பார்த்து வழியாக ஒரு கரண்ட் வரும் அப்புறம் இதுக்கு அக்ராஸாக ஒரு கரண்ட் இருக்கும் அப்படி தானே ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இன்புட் பார்த்துல பார்ப்போம் அதாவது ஆர் ஒன் அக்ராஸ் ஆர் ஒன் ரெசிஸ்டருக்கு ஆர் ஒன்க்கு அக்ராஸாக ஃப்ளோவாக்குடைய கரண்ட் எப்படி இருக்குன்னா வி ஒன் ஆஃப் டி மைனஸ் இ ஆஃப் டி டிவைட் பை ஆர் ஒன் ஓகே ஸோ ஆர் ஒன் ரெசிஸ்டர் மட்டும் இருக்குது டேரெக்டாக ஹோம்ஸ்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஹோம்ஸில் படி ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் இங்கே வந்து ரெண்டு வோல்டேஜ் இருக்குது வி ஒன் இருக்குது இ இருக்குது ஓகே அப்போ நம்மளோட ஃபோக்கஸ் என்ன இருக்கும் நமக்கு எந்த நோட்டில் இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்க்குறோமோ அந்த நோடுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து அதில் இருக்கிற வோல்டேஜை பாசிட்டிவாகவும் இன்னொரு நோட்டில் இருந்து என்ன அந்த வோல்டேஜை நம்ம
நம்ம ஏற்கனவே நம்ம இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒரு கெப்பாசிட்டருக்கு அக்ராஸாக இருக்கிற வோல்டேஜ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ தி கெப்பாசிட்டர் அப்போது வோல்டேஜ் எப்படி இருக்கும் வோல்டேஜ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு இன்டெக்ரேஷன் அப்போ கரண்ட் எப்படி இருக்கும் கரண்ட் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அப்போ கரண்ட் எப்படி இருக்குன்னா ஐ ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் சி இன்டு டிவிடி டிவைடட் பை டிடி ஓகே ஸோ சி இன்டு சி கிடையாது இங்கே சி ஒன் ஓகே நம்ம யூஸ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டர் கெப்பாசிட்டன்ஸோட வேல்யூ சி ஒன் சி ஒன் இன்டு டிபை டிடி ஆஃப் வி ஒன் ஆஃப் டி ஏன்னா இப்போ க கரண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் வோல்டேஜ் ஓகே ஸோ அந்த டேப்லேஷன் வந்து நம்ம மறந்துடக்கூடாது இப்போ இது தான் ஃபஸ்ட் இக்வேஷன் இந்த இக்வேஷன்லேருந்து இந்த இக்வேஷனில் மிஸ்டேக் பண்ணிடக்கூடாது இந்த இக்வேஷன் தெளிவாக எழுதிட்டோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணிட்டு வந்துட்டே இருக்கலாம் எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் நடக்காது ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு இன்புட்டில் உள்ளது இ ஆஃப் டி டிவைடட் பை ஆர் ஒன் இதை மட்டும் என்ன பண்ணோம் இது மைனஸில் இருக்குது இதை ஆப்போசிட் சைடில் கொண்டு போகிறோம் ஓகே என்ன கேட்டால் நோடல் இக்வேஷன் படி சம் ஆஃப் ஆல் த கரண்ட்ஸ் ஃப்ளோ இன் நோட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ நம்ம ஜீரோக்கு இக்குவேட் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஆனால் நம்ம இன்புட்டை தனியாக எடுத்து எழுதணும் ஸோ தனியாக எடுத்து எழுதணுங்கிறதுனால மைனஸ் இடி டிவைடட் பை ஆர் ஒன்று ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா அது இடி டிவைடட் பை ஆர் ஒன் ஆயிரும் ப்ளஸ் இடி டிவைடட் பை ஆர் ஒன் ஆயிரும் ஓகே மற்ற டேர்ம்ஸில் எழுதுகிறோம் வி ஒன் ஆஃப் டி டிவைடட் பை ஆர் ஒன் தென் இந்த டேம் அப்படியே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இந்த டேம் அப்படியே வந்துடும் ஓகே ஸோ இப்போ இதுக்கு எல்லாம் பொறுத்துக்குமே லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்க போகிறோம் ஸோ லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்து ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் வி ஒன் ஆஃப் டிக்கு லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தால் வி ஒன் ஆஃப் எஸ் ஸோ வி ஒன் ஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை ஆர் ஒன் ஓகே தென் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் சிங்கிள் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இருக்குது அதுக்கு லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம்னா எஸ் இன்டு அந்த டேம் இன் எஸ் டொமைன் ஓகே ஸோ எஸ் இன்டு வி ஒன் ஆஃப் எஸ் கிடைக்கும் அந்த கெப்பாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே இருக்கும் சி ஒன் இன்டு எஸ் இன்டு வி ஒன் ஆஃப் எஸ் ஓகே அடுத்ததாக நமக்கு இங்கே இதுக்கு லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம்னா வி ஒன் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் வி டூ ஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை ஆர் டூ அகேன் இ ஆஃப் டி டிவைடட் பை ஆர் ஒன் இதுக்கு லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம்னா நமக்கு இ ஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை ஆர் ஒன் கிடச்சிருக்கும் ஓகே தென் இங்கே வந்து வி ஒன் ஆஃப் எஸ் எல்லாம் ஒரு செக்ரிகேட் பண்ணுறோம் வி ஒன் ஆஃப் எஸ் தனியாக வி டூ ஆஃப் எஸ் தனியாக செக்ரிகேட் பண்ணோம்னா நமக்கு இப்படி இக்வேஷன் கிடைக்கும் வி ஒன் ஆஃப் எஸ் இன்டு வி ஒன் ஆஃப் எஸ் சிங்கிளாக இருக்குது ஒன் பை ஆர் ஒன் தென் சி ஒன் இன் டூ எஸ் தென் ஒன் பை ஆர் டூ ஓகே ஸோ அதெல்லாம் தனியாக எழுதிடுறோம் தென் வி டூ ஆஃப் எஸ் தனியாக எழுதிடுறோம் வி டூ ஆஃப் எஸ் இங்கே மட்டும் தான் இருக்குது மைனஸ் வி டூ ஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை ஆர் டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎஸ் டிவைடட் பை ஆர் ஒன் ஸோ இந்த இக்வேஷன் ஈக்வேஷன் ஒன் நீ வச்சுக்கிறோம் அடுத்தது நோட் டூக்கு இதே மாதிரி கிச் ஆஃப்ஸ் கரண்ட்லாம் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ நோட் டூக்கு நம்ம கிச் ஆஃப்ஸ் கரண்ட்லாம் அப்ளை பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் ஓகே ஸோ இங்கே இருக்கிறது வி டூ இங்கே இருக்கிறது வி ஒன் இப்போ ரெசிஸ்டர் இந்த நோடுக்கு இந்த ரெசிஸ்டர் ஆர் டூ வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகி வரும் இப்போ நம்ம நோடு டூ பார்க்குறதுனால வி டூவை பாசிட்டிவாக வச்சுட்டு வி ஒன்னை நெகட்டிவாக ஆக்கிறோம் ஸோ வி டூ ஆஃப் டி மைனஸ் வி ஒன் ஆஃப் டி டிவைடட் பை ஆர் டூ இது ஒரு டேர்மாக இருக்கும் ஓகே இருக்குதா வி டூ ஆஃப் டி மைனஸ் வி ஒன் ஆஃப் டி டிவைடட் பை ஆர் டூ இது ஒரு டேர்மாக இருக்குதா அடுத்தது நமக்கு என்ன இருக்குது இங்கேயும் ஒரு கெப்பாசிட்டர் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டருக்கு அக்ராஸாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய ரெஸ் கரண்ட் சாரி இந்த கரண்ட் எப்படி இருக்குன்னா இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் வோல்டேஜ் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் சி டூ இன்டு டி பை டிடி ஆஃப் வி டூ ஆஃப் டி ஓகே சி டூ இன்டூ டி பை டிடி ஆஃப் வி டூ ஆஃப் டி சி டூ இன்டூ டி பை டிடி ஆஃப் வி டூ ஆஃப் டி எழுதியாச்சா இப்போ இது தான் முக்கியமான இக்குவேஷன் இதில் வந்து நம்ம அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணுறோம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணிடுறோம் இங்கே சோர்ஸ் எதுவும் இல்லை முதல்ல உள்ள நோடுக்கு இ ஆஃப் டி அப்படிங்கிற ஒரு சோர்ஸ் இருந்துச்சு இங்கே சோர்ஸ் கிடையாது அதனால் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஜீரோனி பண்ணிடுறோம் ஓகே தென் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கிறோம் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோன்னா வி டூ ஆஃப் எஸ் வி டூ ஆஃப் டி வி டூ ஆஃப் எஸ் ஆக மாறும் வி ஒன் ஆஃப் டி வி ஒன் எஃப் ஆக மாறும் டி பை டிடி ஆஃப் வி டூ ஆஃப் டி எஸ் இன் டூ வி டூ ஆஃப் எஸ் ஆக மாறும் ஓகே எஸ் இன் டூ வி டூ ஆஃப் எஸ் ஆக மாறும் அந்த சி டூங்கிற கான்ஸ்டன்ட் வச்சு அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிடுறோம் இங்கே ஆர் டூ டினாமினேட்டரில் இருக்குது அதை அப்படி போட்டுருவ
எழுதணும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வி டூ ஆஃப் எஸ்ல எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்ல இருக்கிற எல்லா டேர்மே எதுல இருக்கும் அப்படின்னா வி டூ ஆஃப் எஸ்ல மட்டுமே இருக்கும் இதுல நம்ம வி டூ ஆஃப் எஸ் தனியாக பிரிக்க முடியும் இதுல இருந்து வி டூ ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை இஃப் எஸ் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால நம்ம அவளோட மெயின் ஏம் வி ஒன் ஆஃப் எஸ் எராடிகேட் பண்ணும் அதனால வி ஒன் ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ வி டூ ஆஃப் எஸ்ல எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன்ல எழுதினோம் அதுதான் டூ நீ நேம் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ டூ ஈக்குவேஷன் டூவை ஒன்ல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுறோம் வி ஒன் ஆஃப் எஸ்க்கு பதில் நமக்கு இங்கே ஈக்குவேஷன் டூவில் நமக்கு கிடைச்ச ஆர் டூ இன்டூ வி டூ ஆஃப் எஸ் இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் சி டூ ஆஃப் எஸ் கிடச்சிது ஓகே தென் ஈக்குவேஷன் மிச்ச டேர்ம்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவேஷன் ஒன்ல இருந்து மிச்ச டேர்ம்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே எங்கேருந்து வந்ததுன்னா நமக்கு ஈக்குவேஷன் ஒன்ல இருந்து வந்தது ஸோ ஈக்குவேஷன் ஒன்ல இருந்து ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் சி ஒன் இன்டி எஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ மைனஸ் வி டூ ஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை ஆர் டூ ஸோ இப்படி வந்ததில்ல ஸோ இது எல்லாமே நம்ம இங்கே மிச்ச டேர்ம்ஸ் எல்லாம் எழுதிடுறோம் சாரி இங்கே எழுதிடுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த டேர்மை பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வி டூ ஆஃப் எஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ வி டூ ஆஃப் எஸ்ஸை மட்டும் தனியாக எடுத்துகிட்டு மிச்ச டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா எடுக்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ வி டூ ஆஃப் எஸ்ஸை மட்டும் தனியாக எடுத்து எழுதிடுறோம் ஸோ இப்படி எழுதிடுறோம் நமக்கு இப்படி சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா வி டூ ஆஃப் எஸ்ஸை மட்டும் நம்மளோட எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் இங்கே ஆர் டூ ஆர் டூ ஆர் டூ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ ஆர் டூ ஆர் டூ கேன்சல் ஆயிரும் ஓகே அப்போ நமக்கு கிடைக்கிறது ஒன் ப்ளஸ் சிஎஸ் சி டுவெண்ட்டி எஸ் இன்டூ ஆர் டூ கிடைக்கும் இங்கேயும் அதே மாதிரி எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் ஆர் ஒன் ஆர் டூ எல்சிஎம் எடுத்தோன்னா நமக்கு இங்கே ஆர் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஒன் ஆர் டூ கிடைக்கும் இங்கே சி ஒன் இன்டி எஸ் இன்டூ ஆர் ஒன் ஆர் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஒன் ஆர் டூ கிடைக்கும் ஆர் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் ஒன் ஆர் டூ கிடைக்கும் ஸோ இங்கே எல்சிஎம் ஆர் ஒன் ஆர் டூ நமக்கு வந்துடும் ஓகே ஸோ அதில் இருந்து ஆர் ஒன் ஆர் டூ இருந்து இங்கே ஆர் டூ ஆர் டூ கேன்சல் ஆயிரும் இங்கே ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ அது மாதிரி நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிகிட்டே வந்தோன்னா நமக்கு வி டூ ஆஃப் எஸ் மல்டிப்ளை பை ஒரு பெரிய டேர்ம் கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு இஎஸ் டிவைடட் பை ஆர் ஒன் கிடச்சிரும் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம ஈஸியாக எழுதிடலாம் இப்போ இஎஸ்ஸை வந்து நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்தோன்னா அதே டினாமினேட்டரில் வந்துடும் மிச்ச டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போயிடும் ஸோ அப்படி கொண்டு போய் போயிட்டோம்னா நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கிடைச்சிரும் வி டூ ஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை இஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ டிவைட் பை ஓகே ஸோ ஆர் டூ டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் சி டூ இன்டூ ஆர் டூ இன்டி எஸ் இன்டூ ஆர் டூ ப்ளஸ் சி ஒன் இன்டூ ஆர் ஒன் இன்டூ ஆர் டூ இன்டி எஸ் ப்ளஸ் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் ஒன் ஸோ இப்படி நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் இது மூலமாக இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த கொஸ்டினுக்கு நமக்கு கொடுக்க கொஸ்டினில் கொடுக்கப்பட்ட அந்த சர்க்கியூட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறது இந்த ஈக்குவேஷன் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் இன்னொன்று இந்த ஈக்கு சர்க்கியூட்டை டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கொஸ்டின் இருக்கும் ஓகே ரெப்ரஸன்ட் த சர்க்கியூட் ஆர் ரெப்ரஸன்ட் த எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் இன் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான ஈக்குவேஷன் எழுதணும் அப்படின்னா இப்போது நம்ம நோ கேசிஎல் வந்து நோடு ஒன்றுக்கும் நோடு டூக்கும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேஷனில் எழுதியிருப்போம் இல்லையா ஸோ அதுதான் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஓகே ஸோ இது நோடு ஒன்றில் அப்ளை பண்ணப்பட்ட கேசிஎல் அதை நம்ம சால்வ் பண்ணி நம்ம இப்படி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இன்புட்டை வச்சுட்டு மிச்சதெல்லாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வச்சுருப்போம் இந்த ஈக்குவேஷனும் அப்புறம் கேசிஎல் நோட் டூக்கு அப்ளை பண்ணோம் இல்லையா இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனு தான் நமக்கு கொஸ்டினில் கொடுக்கப்பட்ட அந்த டயக்ராமோட கொஸ்டினில் கொடுக்கப்பட்ட அந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம் இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம் இல்லை இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமை டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஈக்குவேஷனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வந்து இப்போ நம்ம கேசிஎல் நோட் ஒன்க்கும் கேசிஎல் நோட் டூக்கும் அப்ளை பண்ண அப்ளை பண்ணப்பட்ட கிடைச்ச ஈக்குவேஷன் தான் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமுக்கு எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எடுக்கிறது எப்படி லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கிறது எல்லாமே மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம்னு நம்ம பார்த்து தான் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமுக்கு நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஓம்ஸ் லா தென் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டர் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டர் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் இண்டக்டர் இதை பற்றின நாலேஜ் வேணும் மற்றபடி லேப்லாஸ் ட்